morning my students in previous class we have already learned how impulses are generated and transmitted through neuron enginiyana neuronil sandeshangal roopadunnadum adu enginiyana oru neuronilude mattu sthalathekku allengi neuroninde agrabhagamaya synaptic knob vare sanjirikkunnadennu nammal kazhinja class il manasilaakki ingane neuronilude allengi nadi koshathilude vaidhuda pravahamayi sandeshangal kadannu povunnadeneyana nammal nadiya aavegangal adava nerve impulses ennu parayunnadennu nammal manasilaakki okay alle അപ്പോൾ ഒരു നാഡീകോശത്തിൽ രൂപപ്പെടുന്ന ഇത്തരം സന്ദേശങ്ങൾ മറ്റ് നാഡീകോശങ്ങളിലേക്കും ബന്ധപ്പെട്ട കോശങ്ങളിലേക്കും എന്ത് ചെയ്യണം കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ കൈമാറ്റം ചെയ്തപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഈ സന്ദേശങ്ങൾ നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കത്തിൽ അഥവാ ബ്രെയിനിലെത്തുകയും ബ്രെയിൻ അതിനെ വിശകലനം ചെയ്ത് ഉചിതമായ പ്രതികരണത്തിന് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യുകയുള്ളൂ അത് എങ്ങനെയാണ് സാധ്യമാകുന്നതെന്ന് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും റെഡിയല്ലേ എല്ലാവരും ബുക്കും പെന്നും പെൻസിലും ഒക്കെ എടുത്ത് റെഡിയായി ഇരിക്കണം ഓക്കെ നോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസിങ് ഇത് ഇമ്പൾസസ് ഫോംഡ് ഇൻ എ ന്യൂറോൺ ആർ ടു ബി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ടു അതർ ന്യൂറോൺസ് ആൻഡ് അസോസിയേറ്റഡ് സെൽസ് ഹൗ ഡസ് ദിസ് ബിക്കം പോസിബിൾ അപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കാം ഒരു ന്യൂറോണിൽ രൂപപ്പെടുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ മറ്റ് ന്യൂറോണിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത കോശങ്ങളിലേക്കോ എങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ എല്ലാവരും ചിത്രത്തിലേക്കൊന്ന് നോക്കിക്കേ രണ്ട് ന്യൂറോണുകൾ തമ്മിൽ കൂടിച്ചേരുന്ന ഒരു ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതിൽ ആദ്യത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ന്യൂറോണിൻ്റെ സിനാപ്റ്റിക് നോബും അടുത്ത ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു ന്യൂറോണിൻ്റെ ബിഗിൻ പാർട്ട് ബിഗിനിങ് പാർട്ട് ഏതാണ് ഡെൻഡ്രൈറ്റ് അല്ലേ അപ്പം ഒരു ന്യൂറോണിൻ്റെ എൻഡ് പാർട്ടായ സിനാപ്റ്റിക് നോബും മറ്റൊരു ന്യൂറോണിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗമായ ഡെൻഡ്രൈറ്റും തമ്മിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പാർട്ടാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് ആ ഭാഗത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് സിനാപ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം രണ്ട് ന്യൂറോണുകൾ തമ്മിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം ഇനി സിനാപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് ന്യൂറോണുകൾ മാത്രം കൂടിച്ചേരുന്നിടത്താണോ ഉള്ളത് അല്ല രണ്ട് ന്യൂറോണുകൾ കൂടിച്ചേരുന്നിടത്ത് സിനാപ്സ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു ന്യൂറോണും മറ്റൊരു പേശീ കോശവും അതായത് ഒരു ന്യൂറോണും മറ്റൊരു മസിൽ സെല്ലും കൂടിച്ചേരുന്നിടത്തും എന്തുണ്ടാവുന്നുണ്ട് സിനാപ്സ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് കൂടാതെ ഒരു നാഡീകോശവും മറ്റൊരു ഗ്ലാൻഡ് സെല്ലും ഗ്ലാൻഡ് സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രന്ഥി കോശവും അപ്പം ഒരു ന്യൂറോണും മറ്റൊരു ഗ്രന്ഥി കോശം കൂടി ചേരുന്നിടത്തും എന്തുണ്ടാവുന്നുണ്ട് സിനാപ്സ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഗ്രന്ഥികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്ത് ഒരുപാട് ഗ്രന്ഥികളുണ്ട് ഗ്രന്ഥികളും അവ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രാസവസ്തുക്കളെ കുറിച്ചുമൊക്കെ നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ വിശദമായിട്ട് പഠിക്കും അപ്പോൾ സിനാപ്സ് ഈസ് ദ ജംഗ്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു ന്യൂറോൺസ് ഓർ എ ന്യൂറോൺ ആൻഡ് എ മസിൽ സെൽ ഓർ എ ന്യൂറോൺ ആൻഡ് എ ഗ്ലാൻഡുലർ സെൽ മനസ്സിലായോ അതായത് രണ്ട് ന്യൂറോണുകൾ തമ്മിൽ കൂടിച്ചേരുന്ന മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ സിനാപ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും രണ്ട് ന്യൂറോണുകൾ മാത്രം കൂടിച്ചേരുന്നിടത്തല്ല സിനാപ്സ് ഉള്ള ഒരു ന്യൂറോണും ഒരു മസിൽ സെൽ അഥവാ ഒരു പേശീ കോശവും കൂടിച്ചേരുന്നിടത്തും സിനാപ്സ് ഉണ്ട് ഒരു ന്യൂറോണും മറ്റൊരു ഗ്ലാൻഡുലർ സെൽ അതായത് ഗ്രന്ഥി കോശം കൂടിച്ചേരുന്നിടത്തും എന്തുണ്ട് സിനാപ്സ് ഉണ്ട് എല്ലാവരും ആ ചിത്രത്തിലേക്ക് ഒന്നുകൂടി നോക്കിക്കേ സിനാപ്സ് ഇസ് ദ ജംഗ്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു ന്യൂറോൺസ് ഓർ എ ന്യൂറോൺ ആൻഡ് എ മസിൽ സെൽ ഓർ എ ന്യൂറോൺ ആൻഡ് എ ഗ്ലാൻഡുലർ സെൽ അതായത് രണ്ട് നാഡീകോശങ്ങൾ തമ്മിലോ നാഡീകോശവും പേശീ കോശവുമായോ നാഡീകോശവും ഗ്രന്ഥി കോശവുമായോ ബന്ധപ്പെടുന്ന ഭാഗത്തെയാണ് നമ്മൾ സിനാപ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ചിത്രത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ആ രണ്ട് ന്യൂറോണുകൾ തമ്മിൽ കൂടിച്ചേരുന്ന ആ ഭാഗത്ത് ഒരു വിടവ് ആ വിടവിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താണ് സിനാപ്റ്റിക് വിടവ് അഥവാ സിനാപ്റ്റിക് ക്ലെഫ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾ ബുക്കിലേക്ക് ഈ ചിത്രം ഒന്ന് വരയ്ക്കണം വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഓരോ പാർട്ടും എഴുതുക ആദ്യത്തേത് എന്താണ് ഒരു ന്യൂറോണിൻ്റെ എന്താണ് എൻഡിങ് പോർഷനായ സിനാപ്റ്റിക് നോബും മറ്റൊരു ന്യൂറോണിൻ്റെ ആരംഭ ഭാഗമായ ഡെൻഡ്രേറ്റുമാണ് ആ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് കൂടാതെ ആ രണ്ട് ന്യൂറോണുകൾ തമ്മിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ പോർഷനെ വിളിക്കുന്ന പേര് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് സിനാപ്സ് എന്നാണ്
അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സിനാപ്റ്റിക് നോബിൽ അല്ലെങ്കിൽ സിനാപ്റ്റിക് നോബിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിരുന്നു എന്തായിരുന്നു സിനാപ്റ്റിക് നോബ് സെക്രീറ്റഡ് സം കെമിക്കൽസ് ദാറ്റ് കെമിക്കൽസ് ആർ കോൾ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് അതായത് സിനാപ്റ്റിക് നോബിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഒരു കുറച്ച് ബൾജ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഭാഗം നമ്മൾ കണ്ടു ചെറു സഞ്ചികൾ പോലെ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് ആ ഭാഗത്തിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് സിനാപ്റ്റിക് നോബ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ സിനാപ്റ്റിക് നോബ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചില സ്രവങ്ങളെ അല്ലെ ചില രാസവസ്തുക്കളെ ശ്രവിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ആ രാസവസ്തുക്കളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നാടീയ പ്രേക്ഷകങ്ങൾ അഥവാ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് ദ സിനാപ്റ്റിക് നോബ് സെക്രീറ്റഡ് സം കെമിക്കൽസ് ദാറ്റ് കെമിക്കൽസ് ആർ കോൾ എന്തായിരുന്നു ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് അഥവാ നാടീയ പ്രേക്ഷകങ്ങൾ ഈ നാടീയ പ്രേക്ഷകങ്ങൾക്ക് അഥവാ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സിന് രണ്ട് ഉദാഹരണമുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് അസറ്റിൽ കൊളിൻ ഡോപ്പമിൻ ഇപ്പോൾ ഡോപ്പമിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ പഠിക്കും അപ്പം ഈ നാടീയ പ്രേക്ഷകങ്ങൾക്കാണ് ഈ ആവേഗങ്ങളെ കടത്തിവിടാനുള്ള എന്താണ് ഈ പ്രോസസ്സിലെ വലിയ പങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നാടീയ പ്രേക്ഷകങ്ങൾ അഥവാ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു തൊട്ടടുത്ത ഡെൻഡ്രൈറ്റിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്തുള്ള കോശത്തെയോ ഉത്തേജിപ്പിച്ച് പുതിയ വൈദ്യുത ആവയങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ന്യൂറോണിൽ നിന്നും തൊട്ടടുത്ത ന്യൂറോണിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ നാടീയ പ്രേക്ഷകങ്ങൾ കടന്നെത്തി തൊട്ടടുത്തുള്ള ന്യൂറോണിൻ്റെ ഡെൻഡ്രൈറ്റിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു കോശത്തെയോ ഉത്തേജിപ്പിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും പുതിയ വൈദ്യുത ആവയങ്ങളായി ഒന്നിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നു ദ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ദി അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ഡെൻഡ്രൈറ്റ് ഓർ സെൽ ആൻഡ് എ ന്യൂ ഇലക്ട്രിക് ഇമ്പൾസസ് ആർ ജനറേറ്റർ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു കോശത്തെയോ അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു ന്യൂറോണിനെയോ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് ഉത്തേജിപ്പിച്ച് വീണ്ടും അവിടെ നിന്ന് എന്തുണ്ടാവുന്നു പുതിയ ഇലക്ട്രിക് ഇമ്പൾസസ് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ വൈദ്യുത ആവയങ്ങൾ ഉണ്ടായി ഒന്നിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വൈദ്യുത ആവയങ്ങൾ കടന്ന് പോകുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിലൂടെ അത് കാണാൻ സാധിക്കും എന്തായിരിക്കാം സിനാപ്സിൻ്റെ ധർമ്മം വട്ട് ഇസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് സിനാപ്സ് സിനാപ്സ് ഹെൽപ്സ് ടു റെഗുലേറ്റ് ദ സ്പീഡ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഇമ്പൾസസ് അതായത് ആവേഗങ്ങളുടെ വേഗത ദിശ എന്നിവ ക്രമീകരിക്കുകയാണ് സിനാപ്സുകളുടെ ധർമ്മം സിനാപ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയത് അപ്പം നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നെ കുറച്ച് സൂചകങ്ങൾ അഥവാ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ആ ചോദ്യങ്ങൾ ഓരോന്നും നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കണം അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങൾ എഴുതി വെക്കണം ഇപ്പോൾ സിനാപ്സിൻ്റെ ഘടന അതായത് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് സിനാപ്സ് ഇപ്പോൾ സിനാപ്സ് വരച്ച് ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് അടയാളപ്പെടുത്തണം രണ്ടാമതായിട്ട് സിനാപ്സിലൂടെയുള്ള ആവേഗങ്ങളുടെ പ്രേഷണം അതായത് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് ഇമ്പൾസസ് ത്രൂ സിനാപ്സ് അത് നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ടായിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ എന്താണ് ന്യൂറോണിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ പഠിച്ചപ്പം നമ്മൾ ഡെൻഡ്രൈറ്റിൽ ആരംഭിച്ച് സിനാപ്റ്റിക് നോബ് വരെ എത്തുന്ന ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് നമ്മൾ എഴുതിയിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതെന്താവും സിനാപ്സിലൂടെയുള്ള ആവേഗങ്ങളുടെ പ്രസരണം അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് ഇമ്പൾസസ് ത്രൂ സിനാപ്സ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണ് തുടക്കം ആവേഗം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ഉദ്ദീപനം അപ്പം ഇമ്പൾസസ് അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്ദീപനം പിന്നെന്താണ് ഡെൻഡ്രൈറ്റ് ഡെൻഡ്രോൺ സെൽ ബോഡി ആക്സോൺ ആക്സോണൈറ്റ് അടുത്താണ് എന്ത് സിനാപ്റ്റിക് നോബ് ആ സിനാപ്റ്റിക് നോബിൽ എന്താണ് സിനാപ്റ്റിക് ക്ലിഫ്റ്റ് ഉണ്ട് ആ സിനാപ്റ്റിക് ക്ലിഫ്റ്റിലേക്ക് എന്തുണ്ടാവുന്നുണ്ട് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് അഥവാ നാടീയ പ്രേക്ഷകം ഇനി തൊട്ടടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം തൊട്ടടുത്ത ന്യൂറോണിൻ്റെ ഡെൻഡ്രൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ദ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ഡെൻഡ്രൈറ്റ് അത്ര എഴുതുമ്പോൾ എന്താവും സിനാപ്സിലൂടെയുള്ള നാടീയ പ്രേക്ഷകങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആവേഗങ്ങളുടെ പ്രസരണം നമുക്ക് എന്തായിട്ട് എഴുതാം ഫ്ലോ ചാർട്ടായിട്ട് എഴുതാം മൂന്നാമതായിട്ട് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് അതായത് നാടീയ പ്രേക്ഷകത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്തായിരുന്നു ആ നാടീയ പ്രേക്ഷകം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ സിനാപ്റ്റിക് വിടവിലേക്ക് എത്തുകയും തൊട്ടടുത്ത ഡെൻഡ്രൈറ്റിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത കോശത്തെയോ ഉത്തേജിപ്പിച്ച് പുതിയ വൈദ്യുത
സന്ദേശ ദിശയ്ക്കനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ന്യൂറോണുകളെ പ്രധാനമായും രണ്ടായി തരം തിരിക്കാം അതായത് സംവേദ നാഡീകോശമെന്നും പ്രേരക നാഡീകോശമെന്നും ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഇമ്പൾസ് ന്യൂറോൺസ് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻറ്റു സെൻസറി ന്യൂറോൺസ് ആൻഡ് മോട്ടോർ ന്യൂറോൺസ് അതായത് ആവേഗങ്ങളുടെ ദിശയ്ക്കനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആവേഗങ്ങൾ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ദിശയ്ക്കനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ നമ്മുടെ ന്യൂറോണുകളെ പ്രത്യേക പ്രധാനമായും രണ്ടായി തരം തിരിക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് സെൻസറി ന്യൂറോൺ അഥവാ സംവേദ ന്യൂറോണുകൾ എന്നും മോട്ടോർ ന്യൂറോൺസ് അഥവാ പ്രേരക ന്യൂറോൺസ് എന്നും തരം തിരിക്കാം നമ്മുടെ വിവിധങ്ങളായ അവയവങ്ങളിൽ നിന്നും ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ നിന്നുമൊക്കെയുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കത്തിലേക്കും സുഷുമിനിയിലേക്കും കൊണ്ടുപോകുന്ന നാഡീകോശങ്ങളാണ് ഏത് സെൻസറി ന്യൂറോൺ അഥവാ സംവേദ നാഡീകോശം രണ്ടാമതായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കത്തിലും സുഷുമിനിയിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവയവങ്ങളെ തിരിച്ച് നമ്മുടെ വിവിധങ്ങളായ അവയവങ്ങളിലും ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലുമൊക്കെ എത്തിക്കുന്ന നാഡീകോശമാണ് പ്രേരക നാഡീകോശം അഥവാ മോട്ടോർ ന്യൂറോൺസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് തരം നാഡീകോശം അഥവാ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ന്യൂറോൺസ് പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെയായിരുന്നു സെൻസറി ന്യൂറോൺസ് ആൻഡ് മോട്ടോർ ന്യൂറോൺസ് സെൻസറി ന്യൂറോൺസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ക്യാരി ഇമ്പൾസസ് ഫ്രം ബോഡി പാർട്സ് ടു ബ്രെയിൻ ആൻഡ് സ്പൈനൽ കോഡ് ഇനി മോട്ടോർ ന്യൂറോൺസോ ഇമ്പൾസസ് ക്യാരി ഫ്രം ബ്രെയിൻ ആൻഡ് സ്പൈനൽ കോഡ് ടു വേരിയസ് പാർട്സ് ഓഫ് ദി ബോഡി ക്ലിയർ ആയോ പോകും പക്ഷെ ഓർക്കുക സംവേദ നാഡീകോശം എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആവേഗങ്ങളെ എവിടെ എത്തിക്കുന്നു നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കത്തിലും സുഷുമ്നയിലും എത്തിക്കുന്നു ഇനി മസ്തിഷ്കത്തിലും സുഷുമ്നയിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന സന്ദേശങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ നിർദ്ദേശങ്ങളെ തിരികെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്ന നാഡീകോശമാണ് പ്രേരക നാഡീകോശം ഇപ്പോൾ സെൻസറി ന്യൂറോൺ മോട്ടോർ ന്യൂറോൺ സംവേദ നാഡീകോശം പ്രേരക നാഡീകോശം ധർമ്മം മനസ്സിലായില്ലേ എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ സംവേദ നാഡീകോശങ്ങളും പ്രേരക നാഡീകോശങ്ങളും എല്ലാം കൂടെ കൂടിച്ചേർന്നാണ് എന്ത് രൂപപ്പെടുന്നത് നാഡികൾ അഥവാ നെർവ്സ് രൂപപ്പെടുന്നത് സെൻസറി ന്യൂറോൺസും മോട്ടോർ ന്യൂറോൺസും കൂടെ കൂടിച്ചേർന്നാണ് നെർവ്സ് അഥവാ നാഡികൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഓർക്കണം ആക്സോണുകളെ നമ്മൾ ആക്സോണുകളെ നാഡി തന്തുക്കൾ എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാം അപ്പോൾ ഒരു കൂട്ടം ആക്സോണുകൾ ഒരു ബണ്ടിലായി കൂടിച്ചേർന്നാണ് എന്തുണ്ടാകുന്നത് നാഡികൾ അഥവാ നെർവ്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇപ്പോൾ ചിത്രത്തിൽ കാണാൻ നമുക്ക് എന്താണ് ബണ്ടിൽ ഓഫ് ആക്സോൺ അതായത് ഒരു കൂട്ടം ആക്സോണുകൾ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂസിനാൽ അഥവാ യോജക കലകളാൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടാണ് എന്ത് രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നെർവ്സ് അഥവാ നാടികൾ രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നാടികളെ അവയുടെ ധർമ്മമനുസരിച്ച് നമുക്ക് മൂന്നായി തരം തിരിക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് സംവേദ നാടി പ്രേരക നാടി സമ്മിശ്ര നാടി അതായത് സെൻസറി നെർവ്സ് മോട്ടോർ നെർവ് മിക്സഡ് നെർവ്സ് ഇപ്പം നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു സംവേദ ന്യൂറോൺസ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു എന്താണ് സംവേദ നാടി തന്തുക്കൾ കൂടി ചേർന്നുണ്ടാകുന്നതാണ് സെൻസറി നെർവ് അടുത്ത് പ്രേരക നാടി കോശങ്ങൾ കൂടി ചേർന്നുണ്ടാകുന്നതാണ് എന്താണ് മോട്ടോർ നെർവ്സ് ഇനി സംവേദ നാടി കോശവും പ്രേരക നാടി കോശവും ഒന്നിച്ച് ചേർന്നുണ്ടാകുന്നതാണ് സമ്മിശ്ര നാടികൾ അതായത് സംവേദ നാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംവേദ നാടി തന്തുക്കൾ ചേർന്നുണ്ടാകുന്നു പ്രേരക നാടി എങ്ങനെയാണ് പ്രേരക നാടി തന്തുക്കൾ ചേർന്നുണ്ടാകുന്നു സമ്മിശ്ര നാടിയോ സംവേദ നാടി തന്തുക്കളും പ്രേരക നാടി തന്തുക്കളും ചേർന്നുണ്ടാകുന്നു ഇനി ഇവ മൂന്നിൻ്റെ ധർമ്മങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ സംവേദ നാടി സംവേദ നാടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആവേഗങ്ങളെ എവിടെ എത്തിക്കുന്നു ബ്രെയിനിലും സ്പൈനൽ കോഡിലും എത്തിക്കുന്നു അതായത് മസ്തിഷ്കത്തിലും സുഷുമ്നയിലും എത്തിക്കുന്ന നാടികളാണ് സംവേദ നാടികൾ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് സംവേദ നാടി തന്തുക്കൾ ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന സംവേദ നാടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആവേഗങ്ങളെ നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കത്തിലും സുഷുമ്നയിലും എത്തിക്കുന്നു രണ്ടാമതായിട്ട് പ്രേരക നാടി പ്രേരക നാടി എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് മസ്തിഷ്കത്തിലും സുഷുമ്നയിലുമുള്ള സന്ദേശങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ ആവേഗങ്ങളെ തിരിച്ച് നമ്മുടെ അവയവങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ നാടിയാണേത് സമ്മിശ്ര നാടി എന്താണ് ധർമ്മം സമ്മിശ്ര നാടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഏതൊക്കെ നാടികളുണ്ട് സംവേദ നാടിയുമുണ്ട് പ്രേരക നാടിയുമുണ്ട് അതായത് മിക്സഡ് നെർവ്സ് എന
പിൻ തിരിച്ച് അവയവങ്ങളിൽ നിന്നും ഉള്ള അവയവങ്ങൾ അതായത് മസ്തിഷ്കത്തിലേക്ക് അവയവങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അവയവങ്ങളെ മസ്തിഷ്കത്തിലേക്കും കൊണ്ടുചെല്ലുന്നു ഇനി മസ്തിഷ്കത്തിൽ നിന്നുള്ള അവയവങ്ങളെ തിരിച്ച് അവയവങ്ങളിലേക്കും എത്തിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഓർക്ക മസ്തിഷ്കത്തിലേക്കും മസ്തിഷ്കത്തിൽ നിന്നും അതായത് ടു ആൻഡ് ഫ്രം അതാണ് ആരുടെ ഡ്യൂ ആരുടെ ധർമ്മം സമ്മിശ്ര നാടിയുടെ അഥവാ മിക്സഡ് നെർവിൻ്റെ ധർമ്മം നെർവ്സും അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസും നമുക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം സെൻസറി നെർവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഫോംഡ് ഓഫ് സെൻസറി നെർവ് ഫൈബേഴ്സ് ഇപ്പം സെൻസറി നെർവ്സിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണ് കാരീസ് ഇമ്പൾസസ് ഫ്രം വേരിയസ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ ബോഡി ടു ദ ബ്രെയിൻ ആൻഡ് സ്പൈനൽ കോഡ് ഇപ്പം ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആവേഗങ്ങളെ ബ്രെയിനിലും സ്പൈനൽ കോഡിലും കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നതാണ് സെൻസറി നെർവ് രണ്ടാമത്തേത് എന്താണ് മോട്ടോർ നെർവ് മോട്ടോർ നെർവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കാരീസ് ഇമ്പൾസസ് ഫ്രം ബ്രെയിൻ ആൻഡ് സ്പൈനൽ കോഡ് ടു വേരിയസ് പാർട്സ് ഓഫ് ദി ബോഡി ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് എവിടെ നിന്നുള്ള ബ്രെയിനിൽ നിന്നും ആ സ്പൈനൽ കോഡിൽ നിന്നുമുള്ള ഇമ്പൾസസിനെ തിരിച്ച് നമ്മുടെ ബോഡി പാർട്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് മോട്ടോർ നെർവ് തേർഡ് വൺ ആണിത് മിക്സഡ് നെർവ് മിക്സഡ് നെർവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കാരീസ് ഇമ്പൾസസ് ടു ആൻഡ് ഫ്രം ദി ബ്രെയിൻ ആൻഡ് സ്പൈനൽ കോഡ് മസ്തിഷ്കത്തിലേക്കും മസ്തിഷ്കത്തിൽ നിന്നും ഉള്ള ആവേഗങ്ങളെ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്ന നെർവാണേത് നമ്മുടെ മിക്സഡ് നെർവ് അഥവാ സമ്മിശ്ര നാടി ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് കുറച്ച് അസൈൻമെൻറ്റ് കൂടെ ഞാൻ തരാം എന്തൊക്കെയാണ് വിവിധ തരം നാടി കോശങ്ങൾ അതായത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ന്യൂറോൺ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു സെൻസറി ന്യൂറോൺ മോട്ടോർ ന്യൂറോൺ അതായത് സംവേദ നാടി കോശവും പ്രേരക നാടി കോശവും അടുത്തതായിട്ട് എന്താണ് നെർവ്സ് അഥവാ നാടികൾ അപ്പോൾ നാടിയുടെ ചിത്രം വരച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം ഭാഗം അടയാളപ്പെടുത്തണം എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആക്സോൺ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂസിനാൽ അല്ലെങ്കിൽ യോജക കലകളാൽ ചേർന്ന് ഒരു ബണ്ടിലായി രൂപപ്പെടുന്നതാണ് നാടികൾ അവയുടെ ചിത്രവും നിങ്ങൾ വരയ്ക്കണം മൂന്നാമതായിട്ട് എന്താണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് നെർവ്സ് ആൻഡ് ദെയർ ഫങ്ഷൻസ് അതായത് നാടികളും അവയുടെ ധർമ്മവും അപ്പം ആദ്യത്തെ കുളത്തിൽ നാടികൾ അവയുടെ പ്രത്യേകത രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൽ ധർമ്മം അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് നെർവ്സ് ആൻഡ് ദെയർ പെക്യുലാരിറ്റീസ് ഫങ്ഷൻസ് ഇപ്പം ഇത്രയും എഴുതി പൂർത്തിയാക്കി പഠിച്ചു വേണം അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം വൃത്തിയായിട്ട് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ചിത്രങ്ങളൊക്കെ വരയ്ക്കണം ഭാഗങ്ങളൊക്കെ അടയാളപ്പെടുത്തണം കൂടാതെ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടെത്തി എഴുതി പഠിച്ചിട്ട് വേണം ഇരിക്കാൻ ഓക്കെ ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ച പ്രധാന പാഠഭാഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു സിനാപ്സിൻ്റെ ഘടന രണ്ടാമതായിട്ട് എന്തു ചെയ്യുക സിനാപ്സിലൂടെ ആവേഗങ്ങളുടെ പ്രേഷണം മൂന്നാമതായിട്ട് എന്താണ് നാടിയ പ്രേക്ഷക അല്ലെങ്കിൽ നാടിയ പ്രേക്ഷകത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം നാടിയ പ്രേക്ഷകത്തിന് രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു അത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സിനാപ്സ് അതായത് വിവിധ തരത്തിലുള്ള സിനാപ്സുകൾ അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്താണ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള നാടിയ കോശം അതായത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ന്യൂറോൺസ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു സെൻസറി ന്യൂറോൺ മോട്ടോർ ന്യൂറോൺ അതിനുശേഷമാണ് നെർവ്സ് അഥവാ നാടികൾ ഇപ്പം നാടികൾ എന്തു ചെയ്യുന്നു അവയുടെ ധർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് മൂന്നായി തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്തൊക്കെയായിരുന്നു സംവേദ നാടികൾ പ്രേരക നാടികൾ പിന്നെന്താണ് സമ്മിശ്ര നാടികൾ അതായത് സെൻസറി നെർവ്സ് മോട്ടോർ നെർവ്സ് പിന്നെന്താണ് മിക്സഡ് നെർവ്സ് അവയുടെ ധർമ്മം ഇപ്പം ഇത്രയും പഠിപ്പിച്ച ഭാഗങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും നന്നായി മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി എന്തു ചെയ്യണം അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇന്ന് തന്ന ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതായത് അസൈൻമെൻറ്റുകളൊക്കെ എഴുതി ചിത്രമൊക്കെ വരച്ച് പൂർത്തിയാക്കി പഠിച്ചിട്ട് വേണം വരാൻ എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അതായത് മനുഷ്യൻ്റെ നാടീ കോശം അല്ലെങ്കിൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി ഒരുപാട് നമുക്കതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനുണ്ട് നമ്മളൊരു വളരെ ചെറിയൊരു കാര്യം മാത്രമേ ഇന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്ലാ ഇത്രയും ഉള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച് എത്തിയിട്ടുള്ളൂ ഇനിയും ഒരുപാട് ഹ്യൂമൺ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തെക്കുറിച്ച് ഇനിയും വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പം ഇത്രയും പാഠഭാഗങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം പഠിച്ച് വൃത്തിയായിട്ട് എഴുതി നിങ്ങൾ വേണം വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ താങ്ക് യു